আমি কেন সবাই স্বীকার করবে মুরাদ পারভেজের সাথে তোমার ডিভোর্স হবার পর তুমি বেশ ঘন ঘন ফেসবুকে তোমার এই খোলামেলা ছবিগুলো আপলোড দিতে শুরু করলে এবং এতে করে সর্বমহলে তুমি আলোচিত হলে এবং সেই আলোচনা আসলে তোমাকে কতটুক সুফল বা কতটুক প্রাপ্তির জায়গায় নিয়ে গেছে এই দুইটা একসাথে মিলালে হবে না আমি ওই যে বললাম যে আমার তো তখনও আমাকে এরকম ছবিতে দেখা গেছে তখনও হ্যাঁ আমি ফেসবুকে রেগুলার ছিলাম না তার অনেকগুলো কারণের একটা হচ্ছে গিয়ে যে মুরাদ পছন্দ করত না আমি ফেসবুক রেগুলার ইউজ করি আমি ফলোয়ার অপশনটাই অন করেছি এই বছর দু বছর হলো তার আগে আমি ফেসবুক বছর একদিন হয়তো খুলতাম কিন্তু পাশাপাশি ও ফেসবুকটা ঠিকই ওর দুইটা অ্যাকাউন্টও সবসময় অ্যাক্টিভ থাকতো বাট আমাকে আমার ইউজ করাটা পছন্দ করতো না তোমার খোলাবেলা ড্রেস সে পছন্দ করতো কিন্তু তোমাকে ফেসবুক চালাতে পছন্দ করতো না এটা একটু বিতর্কিত না কথাটা এখন যে এটা করতো তাকে জিজ্ঞেস করাটাই সবচেয়ে ভালো হবে যে সে কেন এরকম অনেক কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলা হয় আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি দেখো আমাদের মধ্যে অনেকেরই অনেকের সাথে এখন এ ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে গেছে সবাই সবার সাথে জোড়া লাগছে ভাঙছে সবাই সবার ঘরের কথা ফেসবুকের মাধ্যমে হোক যেভাবেই হোক জেলে যাচ্ছে বাট আমি সবসময় একটা জিনিস বিশ্বাস করি যে সবার সবার সংসারের প্রতি সাধারণ মানুষেরও আরেকজনের সংসারের প্রতি সাধারণ আরেকজন সংসারের প্রতি একটা আগ্রহ থাকে বাট আমি বিশ্বাস করি যে আমি তো চৌরাস্তার মোড়ে সংসার করিনি আমি তো চৌরাস্তার মোড়ে থাকিনি এটা খুব প্রাইভেট একটা ব্যাপার দুজনের রিলেশনটা কেন ব্রেক আপ হলো কেন ডিভোর্স হলো এটা একটা খুব প্রাইভেট ব্যাপার এটা আমি কখনোই কারোর সামনে বলতে চাই না প্রশ্ন কিন্তু ছিল না যে তুমি তোমার কারণ কারণ কি এই যে ঘুরে ফিরে তুমি ওই যে ওই দুইটার সাথে লিঙ্ক করছো আমি কি পরিমান কাজ করে এসেছি ও কয়টা কাজ করেছে হাতে গুনে বলা যাবে আমরা অলমোস্ট দশ বছর সংসার করেছি তুমি সংসারটা চালিয়েছো বলতে চাচ্ছ আহ না আমি এ ব্যাপারে কিছুই বলতে চাচ্ছি না আমি বললাম তো আমি চৌরাস্তার মোড়ে সংসার করিনি তো আমার কবে কি রান্না হয়েছে না না এত তুচ্ছ এত রোমান্টিক কারণ অবশ্যই না অবশ্যই না কিন্তু কি কারণে হয়েছে সেটা আমি বলবো না আমি বললে তো দু বছরে বলতাম বলার আসলে দুজনেরই তো দুজনের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ থাকে যেহেতু আমি অভিযোগ তোমার আমিও আমিও দিতে চাই না আমি মুরাদ পারভেজ আমার কাছে একজন আমার কাছে সে একজন ভালো মাপের ডিরেক্টর যাকে আমি রেসপেক্ট করি আমার জীবনে আমি মনে করি যে আমার জীবনে প্রথম দেবী হচ্ছে আমার মা সবারই মা তার জন্মদাত্রী স্পেশাল কিছু আমার মা আমাকে তৈরি করেছেন ছোটবেলা থেকে আমাকে পাড়া থেকে কেউ বলে দেয়নি যে সাবা তুমি সুন্দরী তুমি নায়িকা হও আমাকে ছোটবেলা থেকে সে তৈরি করেছে নাচ করিয়েছে অভিনয় কবিতা আবৃত্তি করিয়েছে একটা অন্যরকম পরিবেশে বড় হয়েছি এরপরে কবরী আপু হচ্ছে আমার জীবনের সেকেন্ড দেবী যে আমাকে নিজে হাতে ধরে আমার এই ক্যারিয়ারটা তৈরি করেছে আজকে যখন একজন আমাকে সম্মান করে বসায় বা আমার রেমুনারেশন পাই যাই আমি যা কিছুই করি সম্মানটা পাই আমি কবরী আপুকে আসলে মনে মনে একবার ধন্যবাদ জানাই তার জন্য দোয়া করি ঠিক তেমনি আমার মায়ের জন্য আমার ফ্যামিলি যে আমাকে যারা আমাকে এই জায়গায় নিয়ে আসছে এরকম অনেক এই জায়গায় আনার পেছনে তো মুরাদ পারভেজের যথেষ্ট ভূমিকা হ্যাঁ অবশ্যই যেমন মোরশেদুল ইসলামের দুইটা সিনেমা করে অনেক ডিরেক্টরের থেকে কি মুরাদকে তুমি এগিয়ে রাখবে না এই ব্যাপারে নাকি নাকি সমান কয়েকজনের সাথে মেলা হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই মুরাদ আমাকে ওর ভূমিকা আছে যে ওর দুইটা সিনেমায় আমি অভিনয় করেছি আবার ঠিক তেমনি দুইটা সিনেমার প্রডিউসার স্পেশালি যদি চন্দ্রগ্রহণের প্রডিউসারের কথা বলি তিনি আমাকে মেয়ে দেখেছিলেন তিনি আমার আয়না খেলাঘর দেখে আমাকে নিয়ে একটা সিনেমা করতে চেয়েছিলেন আমি তাকে কনভিন্স করেছি যে আঙ্কেল কেন মুরাদ না তখনও কিন্তু কেউ জানতো না যে আমাদের বিয়ে হয়েছে ছবিটি তুমি পাইয়ে দিয়েছিলে সরকার থেকে চিঠি আসছিল সেই সময়টাতে আমি কিন্তু তিন বছর চুপচাপ ছিলাম কিছু বলিনি যে ওকে ওর প্রডিউসারের জন্য ঘুরছে ফিনান্সার লাগবে 
তখন আমি আমাদের জয় মামুন ভাইয়ের হেল্প নিয়ে আমি আমাদের ডক্টর মাহফুজুর রহমানের কাছে যাই তার থ্রুতে এবং স্যারকে আমি বলি স্যার আমার কথায় কনভিন্স হয় এবং সে একটা ভালো অ্যামাউন্ট এখানে দেয় তাকে আমি বুঝাই যে স্যার আপনি যখন অনিয়ারে যাবেন এই সিনেমাটায় তখনই তো আপনার মূল টাকাটা উঠে আসবে তো সেইটুকু তো মানে দুজনারই দুজনের জন্য অবদান আছে এখানে একজনের অবদান আসলেই সংসার করে কে বাজারের টাকাটা দিয়েছিল আর কে খাটের টাকাটা দিয়েছিল এগুলো খুব ছোট ছোট তুচ্ছ বিষয় আর ক্যারিয়ারের ব্যাপারটাও তাই মুরাদ অবশ্যই মুরাদ আমাকে যথেষ্ট আমি যখন অন্যদের সাথে অভিনয় করেছি যেখানে ও ডিরেক্টর ছিল না আমার কাজ দেখে বলেছে যে তুমি এখানে ভালো অভিনয় করনি এটা করা উচিত ছিল সেই সাপোর্টটা সে আমাকে সবসময় করেছে ঠিক তেমনি আমি ওকে সেই সাপোর্টটা করেছি এটা একজন সরে গেল কেন এইসব ইস্যু থেকেও যখন আসলে সংসারটা কোনো ফ্রেমের মধ্যে না এখানে যেমন তুমি আমি খুব সুন্দর করে সে যে পারফেক্টলি আছি শুধু সেটা মানে জলজান্ত দুটা মানুষ যখন একসাথে থাকবো তখন এমন এমন কিছু বিষয় চলে আসে যেগুলো ওই যে কেন সংসার করেছি সেটা বলো অনেক সময় হয়েছে যে আর সম্ভব না হ্যাঁ আমার আমি দুইটা জিনিস সবসময় ভাবতাম সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমি বাবা মাকে কষ্ট দিয়ে আমি এসেছি আমি বাবা মাকে আর কষ্ট দিব না সেকেন্ড যেটা ভাবতাম সেটা হচ্ছে গিয়ে সবাই বলে মিডিয়ার সংসার থেকে না সো আমি সবাইকে ভুল প্রমাণ করবো ট্রাস্ট নি আমি দশ বছর ছিল চেষ্টা আমার আমারই ছিল আমারই একমাত্র ছিল মুরাদের ছিল না সে আমাকে অসংখ্য বার আমার সাথে থাকতে চায় না এবং সেটার ভাষাটা আমি না বলি এখানে সেগুলো ছিল কিন্তু ভেবেছিল যে যেহেতু আমার ওই যে চ্যালেঞ্জটা আছে যে শেষ পর্যন্ত আমি চেষ্টা করব আমি এটা বোকার মতো হয় না আমি আমার পার্টনারের সাথে খুব ফেয়ার থাকি আমি খুব স্ট্রং মানুষ স্ট্রং মে কিন্তু আমি আমার পার্টনারের সাথে খুবই সফট একটা মানুষ আমার বাসার মানুষের সাথে অন্যরকম আমি সেখানে তাকে বারবার বলেছি যে মিডিয়ার মানুষকে বলে যে সংসার করবে না তো ওটা মনে করেছে যে আমার যাবে না কখন ও যাবে না কখনো যাই করি না কেন যতই অসম্মান করি কিন্তু এরপরে এত অসম্মান আসলে নেওয়া যায় না আমি শুধু একটা কথা বলতে চাই কি কেন কবে কিভাবে আমি বলতে চাই না রাত বারোটার সময় আমি বাসা থেকে পালিয়ে এসেছিলাম তো কোনো নির্যাতনের শিকার তো হওয়া নেই আমি বললাম তো ভাইয়া আমি সংসার করেছি চৌরাস্তার মরে না তো আমি কি কি সাফার করেছি সেটা নিয়ে আমি কথাই বলতে চাই না যথেষ্ট আমরা বুঝতে পারলাম কিন্তু আসলে তোমার কি মনে হয় যে তুমি যখন বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছো এতগুলো ছবি যখন তুমি ছেড়ে দিলে সেই সিদ্ধান্তটাই তোমার সেই সময় রং ছিল না 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 অবশ্যই না দেখো আমার এই যে এই মুহূর্তে আমি যখন ওকে আমি ভেবেছিলাম আমি ফিরে যাব এক মাস পরও যখন দেখি যে একই রকম একই ধরনের মেসেজ এবং একই ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে তখন আমার কাছে মনে হচ্ছে না আর ফিরে যাওয়া যায় না এখনো কি তোমাদের সম্পর্কের কোনো লেস আছে বা মেসেজ আদান প্রদান না না কিছু নেই যেটা হয়েছে যে এই মুহূর্তেও আমার এই যে এই সময় আমি আছি না এই সময় ডিসিশনও ভুল ডিসিশন নেই এই যে আমি কথাটা বলছি না এটা ভুল না এটা হবারই কথা এটাই নিয়ম আমি জীবনে যেভাবেই চাই যেমন কদিন আগে আমি ব্যাংককে গিয়েছিলাম আমার ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে আমরা প্ল্যান করেছি যে আমার জীবনে একটা স্বপ্ন ফ্লোটিং মার্কেটে ঘুরবো ভোরবেলা উঠে ছেলেকে নিয়ে যাব কিন্তু হঠাৎ করে আমি জানলাম আমার বাবা অসুস্থ হয়ে গেছে তো একদমই দুই তিন ঘন্টা নোটিসে আমাকে বাংলাদেশে ফিরে আসতে হলো তা আমরা জীবনে অনেক কিছু প্ল্যান করি কিন্তু উপরওয়ালার একটা নিজস্ব প্ল্যান আছে তো আমি সবসময় বিশ্বাস করি যে মারামারি করে লাভ নেই যেটা হবে সেটা হবে তবে আমি একটা মানে উপরওয়ালার ইচ্ছা মাত্র তার কাঠপুতলি মাত্র আমি আমার ইচ্ছা হয় যে আমি এটা করব। সেই ইচ্ছার কিছু পূরণ হয় কিছু হয় না তোমার ছেলের বাবা হওয়ার জন্য এখন কতজন প্রার্থী আছে বা প্রার্থীদের মধ্যে কে সবচেয়ে এগিয়ে আছে এটা একটা ভালো প্রশ্ন করেছো বাবা হ্যাঁ মানে এখন আমার জীবনে যে আসবে সে তো ছেলের বাবা হয়ে আসবে প্রার্থী ন্যাচারালি তো অনেকই থাকে না এটা তুমিও জানো আমার জীবনেও আছে কিন্তু এই মুহূর্তে আমি আসলে ঠিকঠাক মতো আমি আমাকে নিয়ে আমার ছেলেকে নিয়ে একটু গুছিয়ে নিতে চাই তবে হ্যাঁ আমি দু বছর পরে হলেও আমি বিয়ে করব।
সেটা তুমি মনে স্থির করে রেখেছো কাকে করবে না কাকে করব সেটা আমি ঠিক করিনি একদমই অনেস্টলি বলছি সেরকম কেউ ঠিক করি মানে কেউই নাই তবে করব অমিতাভ রেজা চৌধুরী তার প্রেমে তুমি পড়েছিলে না সেও তোমার প্রেমে পড়েছিল হ্যাঁ আমাদের প্রেম ছিল অমিতাভ রেজা চৌধুরীর সাথে তোমার প্রেম ছিল কত মাস অনেক আগে দের বছর দের বছর প্রেম ছিল কে ফার্স্ট প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল অবভিয়াসলি অমিতাভ রেজা চৌধুরী দিয়েছিল তোমাকে কি বলেছিল বিয়ের আগের ঘটনা কি বলেছিল তোমাকে আমি ছোট ছিলাম ছোট ছোট মানুষ কি তো প্রস্তাব দাও সহজ আমি তখন কলেজে পড়তাম না কি বলেছিল ভাই তোমাকে আমি মনে নাই এখন বসে বসে এসে তুমি ইমপ্রেসড হয়েছিল কেন আচ্ছা এই প্রসঙ্গ কোথা থেকে আসলো কারণ আমি তোমার সাথে তখন শুটিং এ ছিলাম এবং তখন তুমি আমার সাথে শেয়ার করেছিলে উফ তাহলে তোমার আর আমার সিক্রেট কথা বলে কোনো কিছু নাই সব চলে আসবে অন এয়ারে এটা খুব সম্পর্কের একটা বিষয় এটা তুমি তো বলতেই পারো হ্যাঁ ওটা অনেক আগের কথা আমাদের ও আমাকে প্রপোজ করেছিল আমরা তখন ও অমিতাভ রেজা চৌধুরী হয়ে ওঠেনি আমিও অবভিয়াসলি সোহানা সাবা হয়ে ওঠেনি আমরা একসাথে একটা কাজ করেছিলাম এবং আমার একটু আমার তখন আরেকজনের সাথে প্রেম ছিল ব্রেকআপ হওয়ার পর আমি আপসেট ছিলাম কথা বলতে বলতে 